வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆக்சிடேஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கிளைக்கோலோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியுமா சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சரியா ஸோ இதுதான் கிளைக்கோலோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ரெண்டு மேஜர் கேட்டகரியில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்றில் வந்துட்டு இந்த கார்பன் கார்பன் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகாமல் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் கேட்டகரி இன்னொரு கேட்டகரி என்னென்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறப்ப இந்த பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரியணும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் முக்கியமாக நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா இது வந்து ஒரு பிரைமரி அல்கஹாலிக் குரூப் இல்லையா ஒரு பிரைமரி அல்கஹாலிக் குரூப் குரூப் தான் நான் பேசுகிறேன் I am talking about the group and not the compound. ஒரு காம்பவுண்டில் இந்த பிரைமரி அல்கஹாலிக் குரூப் இருக்கிறப்ப அதை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறப்ப மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போடுறப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட் கிவ்ஸ் ஆல்டிஹைட் சரியா சிஹெச் ஒன் ஆல்டிஹைட் தெரியும்ல ரைட் இப்போ இது திஸ் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை கொடுக்கும் இதே தான் ரிடக்ஷனில் ரிவர்ஸில் நடக்கும் ரைட்டாக நம்ம இங்கே ஆக்சிடேஷன் தான் பார்க்குறோம் ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நடக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் போடுறப்ப அப்படியே இந்த அல்கோஹாலிக் குரூப் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் குரூப் என்ன ஆகிடும்னா நேரடியாக சிஓஓஹெச் குரூப்பை டைரக்டாக ஃபார்ம் பண்ணும் வெரஸ் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் போடுறப்ப இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அல்கோஹாலிக் குரூப் அதாவது சிஎஸ் டூ ஓஹெச் குரூப் சிஹெச்ஓஓ கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் சிஓஓஹெச் ஆகும் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்டில் இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் குரூப் தான் வரும் இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த அல்டிஹைடி குரூப் மாறி மாறி இருக்கிறதுனால வேறு வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இது என்ன புரிஞ்சிருக்கு நான் சொல்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஐம் சாரி எப்படி ஆக்சிடைசிங் ஆக போகுது அப்படின்றத பார்த்தா இன்னும் யூ வில் கெட் அ கிளியர் கட் ஐடியா ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கிளைக்கால் இருக்கிற சிஎஸ் டூ ஓஹெச் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இல்லையா இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகாத ஆக்சிடைசிங் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனை நம்ம கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் திஸ் கேன் பி டன் பை யூசிங் நைட்ரிக் ஆசிட் ஆர் அல்கலைன் கேமெனோஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு டைல்யூட் நைட்ரிக் ஆசிடு கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிடு லெட் டெட்ரா ஆசிடேட் அப்புறம் பொட்டாசியம் பர்மாங்னேட்ல அல்கலைன் பொட்டாசியம் பர்மாங்னேட் அசிடிஃபைட் பொட்டாசியம் பர்மாங்னேட் தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம என்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸா கிடைக்கும் சரியா பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில் நாம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பிரேக் த பாண்ட் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் கார்பன் ஸோ தட் நம்ம மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் விச் டு நாட் என்ன பண்ணும் டு நாட் கேரி அவுட் கிளீவேஜ் பிட்வீன் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் ரைட்டா இப்போ இந்த மா இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டில் ஏதோ ஒன்று இது கூட சேர்த்து நம்ம ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் கிளைக்கோலோட ஃபார்முலா சிஎஸ் டூ ஓஹெச் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இப்போ இது ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த மாதிரி ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது நல்ல மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க ப்ரைமரி அல்கோஹால் இஸ் கோயிங் டு கெட் கன்வெர்டட் கோயிங் டு பி கெட் கன்வெர்டட் இன் டு ஆல்டிஹைட் குரூப் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் தான் அது ஆசிட் குரூப்பாக மாறும் ஆக்சிடேஷனில் சரியா இப்போ இங்கே ரெண்டு ப்ரைமரி அல்கோஹாலிக் குரூப் இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹாலிக் குரூப்பை நான் கான்ஸ்டண்டாக அப்படியே ஒன்றுமே ஆகாமல் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ்லேயும் அப்படி தான் நடக்கும் அப்போ இந்த ஒரு சிஎஸ் டூ ஓஹெச் மேலே இருக்குல்ல இது மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிடேஷனில் ஆல்டிஹைடிக் குரூப்பாக மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இது திரும்ப திஸ் ஆன் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் இந்த சிஎஸ் டூ ஓஹெச்சை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் அகெயின் இந்த சிஹெச்ஓ மட்டும் என்ன ஆகிடும் சிஹெச்ஓ என்ன ஆகும் ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷனில் சிஓ ஓஹெச் ஆகும் சரியா அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இங்கே ஏதாவது ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறதுக்கு
ஒரு ஆல்டிஹைடா மாற முடியும் அப்ப சிஓஓஹெச் சிஹெச்ஓ ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டா அப்ப இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் இது கான்ஸ்டன்டா இது மாறாது அவ்வளவுதான் அல்டிமேட்டா மாறி போச்சு அப்ப இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் சிஹெச்ஓ ஆகும் இப்ப சிஹெச்ஓ திரும்ப இது என்ன ஆகலாம் இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த சிஓஹெச் அப்படியே இருக்கும் இது என்ன ஆகும் இந்த சிஹெச்ஓ சிஓஓஹெச் ஆயிடலாம் சோ இதுதான் வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட் புரியுதா சோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அப்படியே ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் ஆகலாம் இப்ப இந்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இப்ப இந்த ஸ்டெப்ல இந்த காம்பவுண்ட் ஒரு பிரைமரி ஆல்கோஹாலிக் குரூப் சிஹெச்ஓவா மாறிடுச்சு இப்ப இதுதான் நான் மாறுதுன்னு சோ இதுக்கு இன்னொரு சான்ஸும் இருக்கு என்னன்னா இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் இந்த ஆக்சிடேஷன்ல இது வந்து அடுத்தது என்னவாகும் சிஓஓஹெச் ஆகும் இல்லையா அப்ப இது சிஓஓஹெச் ஆகுதுன்னா சிஹெச்ஓ சிஓஓஹெச் ஐம் சாரி சிஹெச்ஓ இது செகண்ட் ஸ்டெப்ல சிஹெச்ஓ தானே ஆகும் அதுக்கப்புறம் தானே சிஓஓஹெச் ஆகும் அப்ப இந்த சிஹெச்ஓ நான் அப்படியே போட்டுறேன் இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் சிஹெச்ஓ ஆகும் சோ இத வந்து நானு சிஹெச்ஓ போடுறேன் சோ ரெண்டு ஆல்டிஐடி குரூப் இருக்கு இப்ப அடுத்தது என்ன ஆகலாம் இது இதுவும் சிஓஓஹெச் சிஹெச்ஓ வந்து சிஓஓஹெச் ஆகும் அப்ப இதுவும் சிஓஓஹெச் ஆகும் இதுவும் சிஓஓஹெச் ஆகும் சோ அதுதான் இது சோ திஸ் ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ வேற எப்படி இருந்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மேல கீழே சோ இதுதான் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் இது மாதிரி இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது சரியா சோ ரைட் இதுக்கு வந்து நேம் பாத்தீங்கன்னா கிளைக்காலிக் ஆல்டிஐடி குரூப் இருக்கா கிளைக்கால அதனால இதுக்கு கிளைக்காலிக் ஆல்டிஹைட் இது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஆசிட் குரூப் இருக்கு அதனால கிளைக்காலிக் ஆசிட் சரியா இது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சிஓஓ வச்சிருந்தா அது ஆக்சாலிக் ஆசிட் அப்ப அதுல ஒன்னு ஆல்டிஹைட் இருக்கு அதனால கிளைஆக்சாலிக் ஆசிட் இது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சாலிக் ஆசிட் இதுக்கு வந்து கிளைஆக்சால் கிளைஆக்சால் அப்படின்னு பேரு இப்ப ஐயோ பேக் நேம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்டுக்கு இப்ப இது வந்து அதாவது ரெண்டு பங்கனல் குரூப் இருக்கு சிஹெச்ஓ இருக்கு ஓஹெச் இருக்கு இப்ப இதுல ரெண்டு பேர்ல யார் பங்கனல் குரூப்பா எடுத்துக்கணும்னா நம்ம வந்து ஆல்டிஹைட தான் எடுத்துக்கணும் அப்ப ஆல்டிஹைட்னா ஏஎல் முடியும் சரியா இப்ப ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அப்ப இது வந்து ரெண்டு கார்பன்ல இருக்க எத்தனல் எத்தனல் இந்த ரெண்டு எத்தனல்ல இது ஓஹெச் வந்து சப்ஸ்டிடியூவெண்டா எடுத்துக்கணும் அப்ப செகண்ட் இது ஒன் இது டூ அப்ப டூ ஹைட்ராக்சி எத்தனல் புரியுதா இந்த காம்பவுண்டுக்கு வருவோம் கிளைக்காலிக் ஆசிட் இது ரெண்டு பங்கனல் குரூப் இருக்கு ஓ வச்சு இருக்கு சிஓ வச்சு இருக்கு சோ அதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றப்ப ஆசிட் தான் பங்கனல் குரூப்பா எடுத்துக்கணும் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அப்ப எத்தனாயிக் ஆசிட் அப்ப செகண்ட் பொசிஷன்ல ஹைட்ராக்சி இருக்கு சோ டூ ஹைட்ராக்சி எத்தனாயிக் ஆசிட் சரியா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ரெண்டு பங்கனல் குரூப் இருக்கு அப்ப வந்து யார எடுத்துக்கணும்னா ஆசிட் தான் எடுத்துப்போம் பட் இது ஒரு அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூவெண்டா இல்ல சரியா அதனால வந்துட்டு நம்ம இது என்ன பண்றோம்னா இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபார்மைல்னு சொல்றோம் சோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இதோட ஐயு பேக் நேம் ஃபார்மைல் ஒரு கார்பன் இருக்க ஆசிட் மெத்தனாயிக் ஆசிட் அடுத்தது ஆக்சாலிக் ஆசிட் ரெண்டு ரெண்டு ஆசிட் சோ டைஆயிக் ஆசிட் எதுல இருக்கு ரெண்டு கார்பன்ல இருக்கு ஈத்தேன்ல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லயும் செகண்ட் கார்பன்லயும் இருக்கு ஈத்தேன் ஒன் டூ டயோயிக் ஆசிட் இப்ப கிளையாக்சல் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆல்டிஹைடிக் குரூப் அப்போ அல்லு ரெண்டு இருக்கிறதுனால டயல் எதுல இருக்குன்னா ஒன் பொசிஷன் டூ பொசிஷன்ல இருக்கு சோ ஒன் டூ அப்ப ஒன் டூ இருந்தா அது வந்து ஈத்தேன் ஈத்தேன் ஒன் டூ டை அல் இதுதான் வந்து இந்த காம்பவுண்டோட ஐயு பேக் நேம் சோ இவ்வளவுதான் வந்து இந்த மைல்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டான நைட்ரிக் ஆசிட் அல்லது அல்கலைன் கேமன ஃபோர் மைல்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அது என்ன பண்ணுது இந்த கிளைக்கால் வந்து டைரக்டா போய் நேரடியா என்ன ஆயிடுது ஃபைனலா வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஆகுது டைரக்டா ஆகல த்ரூ சம் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட்ஸோட ஆகுது 
ஸோ நமக்கு இன்னும் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போடுறப்ப எந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எனக்கு நமக்கு எந்த காம்பவுண்டு வேணுமோ அதோடு இந்த ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம யூஸிங் சூட்டபிள் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் நம்மளால் இந்த ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் கேட்டகரி ஆக்சிடேஷன் நம்ம கிளைக்காலோடதை பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த சிஎஸ் டூ ஓஹெச் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இது இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்ட் வந்து உடஞ்சி கிளீவாகி ஆக்சிடேஷன் நடக்க போகுது ஸோ இப்போ இந்த பாண்டை இந்த பாண்டில் கிளீவேஜை உண்டாக்குற ஒரு செலக்டிவ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த அல்கோஹால்ஸை வந்து விசினல் அல்கோஹால்னு சொல்லுவோம் விசினல்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல விசினல்னா இஃப் அந்த ஓஹெச் குரூப்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு அந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம்னா அதை வந்து வெஸ் விசினல் கன்சிக்யூட்டிவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து விசினல் அல்கோஹால்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது கூட என்ன சொல்லலாம்னா விசினல் ஒன் டு டயால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகணும்னா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அ செலக்டிவ் ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் விச் இஸ் பெர் அயோடிக் ஆசிட் ஸோ பெர் அயோடிக் ஆசிட் ஃபார்முலே ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐ ஓ ஃபோர் அதுதான் ஆக்சுவலாக இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா ஐ நடுவில் இருக்கும் ஓ ஓ ஓ ஓஹெச் இதுதான் வந்து பெரையோடிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலாக இதில் இதுதான் ஹையஸ்ட் ஆக்சோ ஆசிட் ஆஃப் அயோடின் இது ஹையஸ்ட் ஆக்சோ ஆசிடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதில் வந்து அயோடினுக்கு வந்து இட் இஸ் இன் இட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் செவனில் இருக்கும் சரியா ஸோ இது ஒரு எக்ஸலண்ட் ரியேஜென்ட் இந்த மாதிரி கார்பன் கார்பன் கிளீவேஜை பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து இந்த பெரையோடிக் ஆசிட் ஸோ இந்த பெரோட பெரையோடிக் ஆசிடை நம்ம கிளைக்கால் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் வந்து உடையும் ஸோ அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது கிளைக்கால் இது கூட நம்ம எதை ஆட் பண்ண போகிறோம்னா பெரையோடிக் ஆசிடை ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன ஃபார்ம் பண்ணுன்னா பாருங்க இந்த சிஹெச் டூ ஓ சிஹெச் டூ ஓ இந்த சிஹெச் டூ ஓ இருக்கு இந்த ரெண்டு ஹெச் இங்கிருந்து ஒரு ஓ இது மூணு என்னவா போயிடும்னா ஹெச் டூ ஓவா ரிமூவ் ஆயிடும் பாருங்க இந்த ஹெச் இந்த ஹெச் இதுல இருந்து ஒரு ஓ அப்ப மிச்சம் இந்த பார்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓ இது இந்த ரெண்டு ஓ சரியா இப்போ டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் டபுள் பாண்ட் ஓ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஐ இந்த ஓ வச்சிருக்கு இந்த டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கு இங்கேருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இந்த ஓ ஹெச் டூ ஓவா போயிடுச்சு சரியா ரைட் இப்போ வந்து இது என்ன இதுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக பாருங்கள் ஒரு சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா சைக்கிளிக் பெர் அயோடேட் எஸ்டர் பெர் அயோ டேட் எஸ்டர்னு சொல்லலாம் இது This is actually an intermediate compound. இது வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடையாது இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் இது என்ன ஆகுனா இந்த பாண்டை இங்கே பிரேக் ஆகி இங்கே நமக்கு பாருங்க சிஹெச் டூ ஓ சிஹெச் டூ ஓன அது ஒரு ஆல்டிஹைட் விச் இஸ் ஃபார்ம் ஆல்டிஹைட் ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இப்போ இது நீங்கள் பிரித்து போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் இல்லை சிம்பிளி சிஹெச் டூ ஓன் கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகிடும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அகெயின் இங்கே ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் ஹெச் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அண்டு கூடவே என்ன கிடைக்கும்னா ஹெச் ஐ ஓ த்ரீ ஹெச் ஐ ஓ த்ரீ கிடைக்கும் சரியா ஹெச் ஐ ஆக்சுவலாக இங்கே ஹெச் ஐ ஓ த்ரீ இல்லை இல்லையா ஹெச் ஐ ஓ ஃபோர் ஐம் சாரி ஹெச் ஐ ஓ ஃபோர் ஸோ ஹெச் ஐ ஓ ஃபோரை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி பாண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளிக் பெரையோடேட் எஸ்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பெரையோடிக் ஆசிட் வந்து இந்த ஹெச்ஐ ஓ த்ரீயாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி அப்பையும் நமக்கு எப்பவும் போல ஒரு ப்ரைமரி அல்கோஹாலிக் குரூப் ஆல்டிஹைடாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகுது பட் வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி நமக்கு ரெண்டு ஃபார்மல்டிஹைட் மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்குது சரியா 
so this is uh, oxidation of glycol okay